ശരത്തിന് ുമായി നടന്നോണം ആൺകുട്ടികളോടൊന്നും അധികം ഇടപെടണ്ട പിന്നെ മൂന്ന് പേരും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം ഗോപവും കേട്ടല്ലോ നിനക്കായി ഇത്തിരി ഇളക്കം കൂടുതൽ ആ എന്ന ചെല്ല് വേ നോക്ക് ആഹാരം ഒന്നും വലിച്ചു വാരി കഴിക്കരുത് മാളു നിന്നോടാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒന്ന് വിടു മേഡം സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി കേറിയട്ടെ Here comes the triple sisters, Deviga Vahir, Gobiga Vahir and Malaviga Vahir. Yes, come on. Please be seated. Hi. Hi. Hello, Sharad. Hello. Come on. Yeah. കുട്ടികളെ യാത്രയാക്കി മടങ്ങും വഴി അവരുടെ കാർ അത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു കുട്ടികൾ നമ്മെ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ വന്ന കുഴപ്പം എന്തെങ്കിലും അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല കുട്ടികളെ വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ അമ്മക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് Oh, my God. 
ഊറില്ലേ ഊമഴത്തേരില്ലേ ഊരവും വന്നില്ലേ പൂങ്കുയിൽ പാട്ടില്ലേ
അറിയില്ലേവനെ പാണാവള്ളി അച്യുതൻ എല്ലാ വേലത്തരങ്ങളും കയ്യിലുണ്ട് പോക്കറ്റടി പിടിച്ചു വരി ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് പിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോക്കും അവസാനം ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്കിട്ടൊന്ന് വെച്ചതാണ് ഏതായാലും കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ അച്ഛൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക ആട്ടെ എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു പപ്പയുടെ പോലെ ട്രിപ്പ് അടിച്ചു പൊളിച്ചില്ലേ ഞങ്ങള് എന്തൊരു ബോറാ എല്ലാരും കൂടെ ഡോമിട്രി കടന്നുറങ്ങുക പട്ടാളക്കാരെ പോലെ വരി വരിയായിട്ട് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പോരാത്തതിന് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിരട്ടില് വേറെ ഒരു ഫ്രീഡോ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് എന്ത് രസമായിരുന്നു ബോട്ടിംഗ് ഹോസ് റേസ് ഷോപ്പിംഗ് May I come in? <laughs> yes, come in. Mamma, <laughs> mamma, 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 this papa, we're going to go to the house. I'm 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 going to go to the house. Hey, hmm. what are you doing? Why are you doing this? What? Oh, 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 oh. നിങ്ങൾ കാര്യം അറിയാതെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ വേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഇവിടെ അല്ല കോടതിയിൽ പ്രായമായ പെൺമക്കളെ തോക്കു ചൂണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന എക്സെൻട്രിക് ഫാദർ ക്രൂവൽ അബ്ദക്ഷൻ വകുപ്പ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന നിയമപാലകൻ എർലക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി വകുപ്പ് ടു വൺ ഫോർ ഇത് രണ്ടും കൂടി കാച്ചി കുറുക്കി കോടതിയിൽ ഒരു അലക്കലക്കലുണ്ടല്ലോ ഈ തൊപ്പി പിന്നെ കക്ഷത്ത് പോലും വെക്കാൻ പറ്റിയല്ല മനസ്സിലായല്ലോ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കറുത്ത കോട്ടുകാരൻ വെളുത്ത അണ്ടർ വരട്ട് നമ്പർ അടിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും താങ്ക് യു സാർ എന്താ സാർ ഇവരിങ്ങനെ അവര് സേതുമാധവന്റെ മക്കൾ ഓ പിന്നെ മക്കള് ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട കെട്ടിയോനെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടുന്ന എന്നെ ചതുർത്തിക്കും ചെങ്ങരാന്തിക്കുക എന്റെ ഒരു തലയിലെഴുത്ത് എത്ര എത്ര നല്ല ഒന്നാന്തര ആലോചനകൾ വന്നതാ വക്കീൽ കോട്ട വിട്ട് പഞ്ചാര വാക്ക് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് മയങ്ങി വീണു പോയി പേര് കേട്ടൊരു മൂലാച്ചി വക്കീൽ ശൗന്ദല മതി നിർത്ത് കൊറേ നേരമായല്ലോ വള 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 നീ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ മൂരാച്ചി വക്കീലാണെന്നോ കള്ളിയത്തുകാരൻ കണാരന്റെ മോളെ കെട്ടാൻ പിന്നെ കൊച്ചി രാജാവിന്റെ കൊച്ചുവോം വരും എനിക്ക് ഇനി രണ്ടിലൊന്നും ഇപ്പൊ അറിയണം ഒന്നെങ്കിൽ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പൊറപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് ആ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതെന്താന്നറിയോ കത്തിയല്ലേ അതെ തോൽപ്പട്ടയ്ക്ക് നാല് പിടി പിടിച്ചാൽ പൂ പോലെ കൂമ്പറിഞ്ഞെടുക്കും അയ്യോ എന്നാൽ ഒരു ചെകുത്താന്റെ തലയറിയാൻ ഈ മൂർച്ച മതി അതാരാ ചെകുത്താൻ നീ തന്നെ എടാ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ കൂടെ പുറപ്പിക്കാൻ ചങ്കുറപ്പില്ലെങ്കിൽ കെട്ടാൻ പോകരുത് ഐക്കട അവളുടെ താലി നീ മിണ്ടരുത് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവളെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് എന്നാ ഐക്കട താലി നിന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തല പോകും നിന്നെ കൊണ്ടുപോയാലും എന്റെ തല പോകും തല പോട്ടെ കൊണ്ടുപോകാം ചായ കുടിക്കും നിന്റെ അപ്പനും നിന്റെ പേരെന്താ ശകുന്തള എന്താ ഇത് ചീപ്പ് സോപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോ ചീപ്പ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെ ചീപ്പ് അല്ലേ ചോദിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് സോപ്പ് ചോദിച്ചില്ലേ സോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ചീപ്പ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നത് എപ്പാ എപ്പാ അപ്പൊ ചോദിച്ച് കൊണ്ടുവരാന ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതൊരു പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് മതി നിന്റെ തുടപ്പ് മൂളിപ്പാട്ടു എന്നിട്ട് പിന്നെ നീ എന്താ അവിടുന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഭ്രാന്തൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വരണം ഇല്ലേ പുതിയൊരു ജോലിക്കാരി നിയമിക്കണം അത് തീരുമാനമാകാതെ ഇന്ന് കോടതി പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല കുട്ടികൃഷ്ണ എടാ നിനക്ക് ജോലിക്കാരിയല്ലേ വേണ്ടു ഇവള് കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കി ഏയ് ഇവള് ശരിയാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വാര്യർ സാർ ഇവളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവില്ല പൊരുത്തം നോക്കാൻ നീ ആരാടാ കണിയാരോ ഇച്ചയ്ക്ക് ഇഷ്ടായോ കൊഴപ്പില്ല എന്നാ എനിക്കും കൊഴപ്പില്ല എനിക്കും ഓടാ എടീ നീ അകത്ത് കയറി പോരുവിഷ്ടായി 
ഭാവിയാണീ നാട്ടിൽ ചില അമ്മമാർ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ അമ്മയമ്മ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര വർഷം തികയും മുമ്പ് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയും ഭർത്താവ് ഒത്ത് സുഖമായി കഴിയുന്ന അവർക്ക് സഹിക്കില്ല ഇത് പറഞ്ഞാലോട്ട് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലാകില്ല കാരണം അവളുടെ ജാതകത്തിൽ ഗൃഹനില ഇപ്പൊ അങ്ങനെ താ നോക്കിയോ ആ തള്ളയെ ഞാൻ കോടതിയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കും സേതുമാധവനോട് കളിക്കല്ലേ ഇവൻ എന്നായി കളി തുടങ്ങിയത് കെ കെ വാര്യർ കോട്ടിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചായി ഒന്നും രണ്ടുമല്ല മുപ്പത്തിയാറ് ബന്ധങ്ങളായി ഇതുവരെ കലക്കി കൈ കൊടുത്ത് എന്ത് വന്നാലും ശരി ഇതെങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല സഹിക്കാവുന്ന എന്റെ അങ്ങേ അറ്റം സഹിച്ചു എന്റെ മോള് അവൾക്ക് ഈ ബന്ധം വേണ്ട എന്റെ ഭഗവതി ഇതൊക്കെ ഒന്നും നടന്നു കിട്ടിയ എന്റെ മോളും പിള്ളേരും രക്ഷപ്പെട്ടു ഇച്ചേ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക് ഇന്നത്തെ രാത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ വാര്യർക്ക് ഉറക്കമില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം വേർപിരിയേണ്ടി വരും എന്നൊരു ഘട്ടം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും നിരുത്തരവാദപരമായി പെരുമാറുന്ന എതിർ കക്ഷിയോട് ഇനിയും സമയം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്ന് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനല്ല യുറോണർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും നാല് പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യവുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്ന എന്റെ കക്ഷിയുടെ ഗതികേട് ഓർത്താൽ തന്നെ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അവർ എന്തുമാത്രം പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യമാവും ആയതിനാൽ എതിർ കക്ഷിയെ എക്സ് പാർട്ടിയായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എന്റെ കക്ഷിയുടെ വാദം കേൾക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് താഴ്മയെ അപേക്ഷിക്കുന്നു മിസിസ് വസുന്ധരാ ദേവി എവിടെ ഭർത്താവ് ക്ഷമിക്കണം യുറോ ഞാൻ അല്പ താമസിച്ചു പോയി ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന വഴി അല്പം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു ആത്മഹത്യയുടെ വക്കോളം എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോയതാണ് ഓർഡർ ഓർഡർ മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റിയ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയൂന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മനസ്സിലാക്കണം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിയ ഒരാളെയാണ് തനിക്ക് ഭർത്താവായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വക്കീലിന്റെ ഈ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ ഞാൻ അവഗണിക്കുന്നില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ താളം തെറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് അത് പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിന്റെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളമാണ് അതിന് കാരണക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്നു സ്വന്തം മകളെ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ തന്റെ വരുതിക്കുള്ള ഒതുക്കി നിർത്താൻ ശ്രമിച്ച അവളുടെ അമ്മയുടെയും അവരുടെ ചെയ്തുകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന അവളുടെ അമ്മാവന്റെയും ദുഷ്പ്രവർത്തികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചത് സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കാൻ അമ്മായിയമ്മയുടെ മേൽ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യുറോണർ മെന്റലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് സ്റ്റേജ് എന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവും ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുമകൻ സ്വന്തം അമ്മായിയമ്മയെ ഇഡ്ഡലി എന്ന് വിളിച്ച ചരിത്രം ഉണ്ടോ യുറോണർ ഇഡലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ കടന്നു വന്ന് അവിടെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരവസരത്തിൽ നർമ്മത്തിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു താക്കിയത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മായമ്മയ്ക്ക് നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് സംഭവം നടന്നു ഇങ്ങനെയാണ് യുറോണർ ചേച്ചി 
അധികാരം <laughs> അവതരിക്കുന്നോ അന്നേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ഗതി പിടിക്കും ഇഡ്ഡലി നാം പറഞ്ഞെന്താ ചേയ് ഇഡ്ഡലി നാം പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല ഈ ചേയ് ചത്തു പോലെ ഉളിക്ക് നാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും വിളമ്പുന്നതിന്റെ കാര്യമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഓഹോ കുട്ടികൃഷ്ണ ചേയ് ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ഇഡ്ഡലിയുടെ നാമധേയം ഉണ്ടരുത് ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി കാണുന്നത് തന്നെ ആ പാവ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ആഘാതമാണ് പിന്നീട് ഇന്നേ വരെ ആ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല യുവർ ഓണർ 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 യുവർ ഓണർ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഫലിതം അറിയാവുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അയ്യോ പയ്യെ നിനക്കും പക്കത്താണോ ഊണ എന്ന ഫലിതം ആസ്വദിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ അപ്പോ ഇഡ്ഡലി എന്ന പ്രയോഗം ഒരു അപമാനമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരം എന്നെ ദോശയെന്നോ മസാൽ ദോശയെന്നോ വിളിച്ചോട്ട് കേട്ടില്ലേ മാനസിക വിഭ്രാന്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പുലമ്പലിനോടുള്ള പരിഹാസമാണ് ഈ കൂട്ടച്ചിരി കാര്യ ഗൗരവവും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷനോടൊപ്പം എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അമ്മായി അമ്മയോട് ഈ കക്ഷി കാണിച്ച ക്രൂരതയ്ക്ക് ന്യായീകരണം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറക്കാം പൊറുക്കാം മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റി അക്രമാസക്തമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ തനിക്ക് സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടിത്തുന്ന സ്വന്തം പിതാവിനോട് ഈ കക്ഷി കാട്ടിയ ക്രൂരത എന്താണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അറിയണം എന്താ ആരാ ഇവിടെ തൂക്കിയത് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ആരാണ് ഞാനാ എന്തിന് ആര് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഹോ ഇതെന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതാ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തത് എന്താ കണ്ടാല് മറ്റാരും അല്ലല്ലോ സ്വന്തം അച്ഛനല്ലേ പൊടിയും മറലയും പിടിച്ച് പത്തായിപ്പുറയിലാണോ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലേ സ്വന്തം പിതാവിനോട് ഇത്രയും നിന്യവും നീചവുമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച വികാരം എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഇത്ര മാത്രം വേദനിപ്പിച്ച മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല യു റോണർ എന്നാൽ ആ വേദന ആരുമായും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല മാത്രമല്ല ഞാനും എൻ്റെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ വിഷയത്തിന് എൻ്റെ ഭാര്യയുമായുള്ള ഈ കേസിൽ യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നാൽ പ്രസക്തിയുള്ള മറ്റു ഞാനാണോ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പ്രായമായ പെമ്പിളയുടെ തൊലി വെളുപ്പം പ്രദർശിപ്പിച്ച് 
ഒന്നാം <laughs> 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 പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നത് നേരത്തെ അകത്തു പറഞ്ഞ ആ തെരുവനാട സംസ്കാരം എനിക്കില്ലാത്തോണ്ട് എന്നിട്ടിപ്പം അവരുടെ കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ മാപ്പോറാണ് അതിന് സേതു മാധവൻ ഒന്നുകൂടെ ജനിക്കണം എന്നാ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ജനിച്ചിട്ടാവാ ഇനി അച്ചി വീട്ടിലെ പൊറുതി മിസ്റ്റർ സേതുമാധവൻ ഓ ഇത് അച്ചിവിലാണല്ലേ മിസ്റ്റർ കുട്ടികൃഷ്ണ മാമ യെസ് ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ല ആ കണ്ണിൽ കാണാത്തതാണ് എന്റെ തെറ്റ് എന്നാ കേട്ടു എനിക്കും അച്ചി വീട്ടിലെ പൊറുതി മതിയായി ഇറങ്ങായി പോയി വിടുന്നു വരുന്ന മാസത്തിൽ എന്റെ കൂടെ മക്കളെയും കൂട്ടി നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞാണ് ശരി അമ്മ വേണോ ഭർത്താവ് വേണോ ഇപ്പൊ നീ തീരുമാനിക്കണം പറയാൻ എന്താ തീരുമാനം ശരി എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ടൊരു വരവ് ഇനി സേതുമാധവൻ ഉണ്ടാവില്ല പെൺമക്കൾ വളരേണ്ടത് അച്ഛന്റെ പരിധിയിലല്ല അമ്മയോട് സ്വൽപ്പടിക്കാം പോലിക്ക് പറഞ്ഞത് പൂച്ചയാവില്ല പതിനെട്ട് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന് ദാമ്പത്യ ബന്ധം വേർപെടുത്താൻ തക്കതായ കാരണങ്ങളൊന്നും ശ്രീമതി വസുന്ധരാ ദേവിയുടെയും ശ്രീ സേതുമാധവന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും പരസ്പരം വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വീണ്ടും വിചാരത്തിന് കോടതി ആറു മാസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും വിചാരത്തിന് സമയം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് അവനിട്ടൊന്ന് താങ്ങിയതല്ലേ ജഡ്ജി പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത വീണ്ടും വിചാരം ആ ആറു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോന്നേ ആ അതിന്റെ അർത്ഥം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞും വിജയൻ നമുക്ക് സുനിശ്ചിത അതെ ഹരിച്ചും കിഴിച്ചും ഗുണിച്ചുമൊക്കെ നല്ല പോലെ കണക്കൂട്ടിക്കും ആരാ ജയിക്കാൻ പോണോ നമുക്ക് നോക്കാം അമ്മാവാന്ന് ബഹുമാനപൂർവ്വം വിളിച്ചിരുന്ന ഈ നാക്കൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നു എടോ കൊഴുത്തുരുമ്പം എന്തോ അവിടെ വിളിച്ചു പോയത് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നോ എനിക്ക് എങ്കിൽ എന്റെ വട്ട് താനെ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ സേതുമാധവനെ മൂക്കേറിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുത്തനും കഴിയില്ലോ ഇതാര് പുറന്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ ജാതകത്തിൽ ഉണ്ട് കേട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഭാര്യയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുമെന്ന് ഭർത്താവ് കൺവട്ടത്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കഴിയാനുള്ള യോഗം എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജാതകത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മിസ്സസ് വസുന്ധരാ ദേവി രാവിലെ കുടിച്ച് ചന്ദനക്കുറിയിട്ട് എന്റെ കാലിൽ വീണ് തൊട്ടു തുടങ്ങണമെന്നൊക്കെ പറയത്തക്കോണം ഞാനൊരു മൂരാച്ചി ഭർത്താവൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഏതൊരു ഭാര്യയായാലും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പരിധി വരെ അനുസരിക്കുകയും വേണം നീ എന്ന് ഇവരുടെ കൂടോത്രത്തിന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അന്നേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കളികളൊക്കെ ഭംഗിയായി കളിച്ചല്ലോ ഇനി സേതുമാധവന്റെ കളി കാണാം പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേലേവാരിയത്തെ അടുക്കളയ്ക്ക് ഇഡ്ഡലി കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി അതെന്താ ഇവിടെ ആര് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാറില്ലേ അതൊരു വലിയ കഥയാണ് അമ്മ ചുരുക്കി പറയാം ഏടാ ഭാസ്കര സാമ്പാർ വെള്ളം മേലേവാരിയത്തെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിൽ ഇഡ്ഡലിയുടെ സ്ഥാനം ചില്ലറയല്ല കുഞ്ഞുകുട്ടി വാരസിയാരുടെ ഇഡ്ഡലി തിന്നണമെന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് പൂതി
ഇപ്പൊ അവന്റെ ഇടലിൽ ഞാൻ വാരസിയാർക്ക് യോഗം ഉണ്ടായി ഇച്ഛിക്കുന്നതൊന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്ന് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ജയിച്ച അർജുനന്റെ മൂത്ത് പോലും ഇത്രയും തെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല ജയിച്ചത് ഇച്ചയാണെങ്കിൽ തെളിച്ചത് ഞാനാ നിർത്തി പൊരിച്ചില്ലേ ഞാൻ പൊരിച്ചത് എന്തുണ്ട് ഉഴുന്ന് വട ഉണ്ട് ശകുന്തള വളവളം പഠിച്ച വടവളം പടി എന്നാ കേട്ടോ ചിത്രമംഗലം കൊട്ടാരത്തിലെ ചിത്രവർമ്മ തമ്പുരാന്റെ ബന്ധമരെ വേർപെടുത്തിയവനായി ഞാൻ എന്നോടാ കളി ഉരുക്കിക്കളഞ്ഞില്ലേ സേതു മാധവൻ വക്കീലിന്റെ ഭ്രാന്തിന്റെ കഥ കോടതി വരാതിൽ പാട്ടായില്ലേ ഇപ്പോ ഇനി പിടിച്ചാ കിട്ടുവോ ഭക്ഷണമൊക്കെ തൃപ്തിയായിരുന്നോ ായിരുന്നു <laughs> അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളാ അത്രക്കുള്ള വിവരമേ കാണൂ എല്ലാം അനുഭവിച്ചത് നീയാ മോളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഒരു ഭാരം തലേ നിരക്കി വെച്ച സമാധാനം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്കത് കാണാം എന്നാലും അമ്മേ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തറിയാം ജീവിതം കണ്ടവരാ നമ്മൾ ഒന്നര കൊല്ലമേ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ അറിയാത്തതൊന്നും നിന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മോക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ ഒരു ഭാര്യയുടെ സാധനം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അയാൾ ഇല്ല വളരെ ബോധപൂർവ്വം അവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്തു അവരെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവെന്നാ ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മയെ തള്ളി പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ ഭാഗം നിക്കൂ അവര് നോക്ക് അച്ഛൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരിക്കലും പെമ്മക്കള് പറയരുത് അമ്മ കൊള്ളാവെന്നേ പറയാവൂ അങ്ങനെ പറയിക്കാവൂ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ ആ അതാവായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോസഫ് ഏട്ടാ വരും എന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ പെട്ടെന്ന് ആ ഇരിക്കും ഏത് ബാധ വന്നാലും കോഴിക്ക് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കാര്യം ഒരു മാസത്തെ അവധിയും കഴിഞ്ഞ് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്ന് ഒന്ന് സെറ്റിലായി വന്നതാ അപ്പോഴാ ത്രേസ്യാമ്മ കൊച്ചു പറയും ഇതിന്റെ വിളി അമ്മച്ചിയുടെ ആ എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് വീണ് കാലൊന്ന് പൊട്ടിയതേ ഉള്ളൂ ചത്തുപോകും മുമ്പ് മോനെ കാണണെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിയോട് വിളി വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഒരേ ഒരു മോനായി പോയില്ലേ ഒന്നും ഒന്ന് തല കാണിച്ചു ദാ ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങുക ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജോസഫേട്ട സിംഗപ്പൂരിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ ഏതായാലും നല്ല വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നറിയാലോ ആകെ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സേതു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് അയാൾ ഇനി നേരെ ആവും തോന്നില്ല സൃഷ്ടികർത്താവിന് എവിടെയോ ഒരു പിഴ പറ്റി കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു അപ്പൻ്റെ മകനായി പിറക്കേണ്ട ഗതികേട് സേതുവിന് ഒരുമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ആഭാസത്തരങ്ങളാ അയാൾ അവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് താനെ ഒന്നും കെട്ടി വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ജോസഫേട്ടൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ആ അപ്പൻ്റെ മകനാണ് ഞാനെന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിലേ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൂ ആ അറിയാം എന്നാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സേതുവിനോട് ഒന്നും പറയാതെ പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല കേൾക്കണോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു ചൈനാക്കാരി പെൺകൊച്ചിൻ്റെ ഇഷ്യുവാ പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സേ കാണും ഏതോ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ വന്ന് ഫ്ളാറ്റ് മാറി കയറി പോയതാ അത് പക്ഷെ കുറച്ച് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായി പോകുന്നാ തോന്നുന്നത് കുറെ പണം കയ്യിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി പോയി എന്ന് വെച്ച് എപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുവോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരൊന്നും തല നിറച്ചവരൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അത്രയ്ക്ക് ചീപ്പാ 
പിന്നെ വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തില് പ്ലീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ എം സോറി ഈ കാര്യം പറയാൻ ജോസ്പേട്ട ഇനി ഇങ്ങോട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനും അതോടെ മാറ്റി പോവും അമ്മാമ്മയുടെ പ്രത്യേക ഓർഡറാ കോളേജ് വിടും വരെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഗോപുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഗോപുവിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോ ഒന്ന് വേഗം പറ എത്ര നാളായി ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ധൃതിയായി പറ 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 അല്ല അല്ല അതിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാലേ പോട്ടെ എന്ത് കാര്യം ഗോപു അത് തന്നെ ഐ ലവ് യു ആ ഉണ്ണി എന്താ ഗോപു എടോ തന്നെ കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയൊരു കുറുമ്പൊപ്പിക്കാനാ കുറുമ്പോ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം കൂടെ നിക്കോ ഓ പിന്നെന്താ ആ എന്താ വാ അതെ ഞാനൊരു സജഷൻ പറയട്ടെ ഇതിനൊരു പോമഴി കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടി ഒരു പ്ലേ ചെയ്യണം പപ്പയും അമ്മയും ഒരുമിച്ചാലേ ഇനി വീട്ടിലേക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങി പോകണം ശരി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം കേട്ടോ പറയാൻ എന്തെളുപ്പം പപ്പയെ ഒന്ന് കണ്ടുപോയാൽ ചന്ദ്രഹാസ ഇളക്കി വരുവോ അമ്മാമ്മ അമ്മാമ്മ എതിർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പച്ച പാവായി പോയി എന്റെ അമ്മ അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതി മാത്രമാ ഒന്നിനും ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങാത്തത് ശരത് മോനെ മതി 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 ഇനി കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതാ ദേവു ഇവിടെ നിന്ന് പപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് ചാടി പോകുന്ന ഒരു കിടിലൻ സൂത്രം ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് പൊക്കെ റെഡി ഇനി ഓപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്താ ചേട്ടന്റെ പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കുട്ടിയുടെ ഗന്മഷിയുടെ ഗണ്ണുകളിൽ അല്പനേരം നോക്കിയിരുന്ന് ഗത പറയാൻ എനിക്ക് ഗതിയായി നമുക്ക് ആ ഗാട്ടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാം ശുദ്ധഹൃദയനും സ്നേഹസമ്പന്നനും സർവോപരി വാത്സല്യ നിധിയായ ഒരു പിതാവും കൂടിയായ തന്റെ കക്ഷി തന്റെ മേൽ അടിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇതാണ് കുഴപ്പം ആ വൈകി അടിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്രൂരവും നീചവുമായ ആരോപണങ്ങളാൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർന്ന മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിയ ഒരവസരത്തിൽ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ തന്റെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു പോയി എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇന്ന് കോളേജ് ഇല്ലേ ദേ മക്കള് വന്നേക്കണ് മക്കളൊന്ന് കോളേജിൽ പോയി പോയി അവിടുന്ന് ചാടി പോന്നതാ ചാടി പോയി എന്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാർത്തന്റെ കണക്കുള്ള ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും പണി ഒപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്തുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പപ്പ ഞങ്ങളിപ്പോ കോളേജിൽ പോന്നേ വലിയ സ്റ്റൈലില്ലൂരിറ്റി ആ പപ്പ ഇന്നലെ കോടതി വെച്ച് സ്ഥലം ചെയ്തില്ലേ മക്കളെ വിട്ടുകൊടുക്കൂലെന്ന് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് കുഞ്ഞുട്ടി അമ്മ വാരിച്ചാരിയുടെ തലയിൽ ഇതിച്ച ബുദ്ധി പ്രാവനും പരുന്തനും കൊടുക്കാതെ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൽ ഒതുക്കും പോലെയാ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭാസ്കരേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഡബിൾ റോളാ ഡ്രൈവർ കം ഗുണ്ട ഞങ്ങളെ കാണാതെ ഇപ്പൊ റാഗി പറക്കേരിയതല്ലാണ് ഇതൊക്കെ ഗോപുവിന്റെ ഐഡിയയാ ദേവു ചിരിക്കാണെങ്കിലും ഉള്ളില് കരയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം കോടതി വെച്ച് പപ്പയ്ക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ ഞങ്ങള് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിരിയാതിരിക്കാൻ എങ്കിലും അമ്മ ഇതിപ്പോ എത്ര നാളാ ഇങ്ങനെ ദേവട്ടി നോ ഇതാണ് പപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഇത് മാത്രം ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ വസുന്ധരാ ദേവി അവൾ വെറും പാവം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവളെ വഷളാക്കുന്ന മുഴുവൻ പാർത്ഥ ആ ഇഡ്ഡലിയ ആ സംശയം ആ കുഞ്ഞുക്കുട്ടി വരസേരയുടെ നൂൽത്തുമ്പിലെ പാവയല്ലേ നമ്മുടെ അമ്മ ഇപ്പോ ആ നൂല് പൊട്ടിച്ചാൽ സംഗതി ക്ലീൻ സിമ്പിൾ നമുക്കത് പൊട്ടിക്കോടാ ഡാ നൂല് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുഞ്ഞുകുട്ടി അമ്മ കയറ് പൊട്ടി അതിനു മുമ്പ് പിള്ളേരെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴോ ഇനിയുണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ അതുവരെ ഞങ്ങളിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോവാം മണിനാലായി യോ മണിനാലായി പാവം പിള്ളേര് എനിക്കും <laughs> ചായുറക്കാൻ ചന്ദന പൂങ്കാറ്റ് Thank you. 
தேன் குடம் தாமரையாய் கை தொழுந்துவோ நின்ற பேரிலும் ஒரு பாட்டு நெய்துவோ ഉണ്ടാവുംച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല വിളിക്കൂല എനിക്കറിയാം വിളിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നില്ല എന്റെ അവസ്ഥ അതാ അവന്റെ സുഖം ഞാൻ തീർത്തു ഹലോ ആ ഞാൻ സേതുമാധവനാ കുഞ്ഞുകോളൊന്ന് വിളിച്ചേ അവൾ ഇറങ്ങി അവൾ ഇറങ്ങി അവളെ തള്ളച്ചു കൊടുക്ക് അവളോട് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ എല്ലാം കോടതി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഒരു അന്യ പുരുഷനോട് സംസാരിക്കാൻ എന്റെ മോക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ
പേരെന്താ ിൽ 
നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് അമ്മയായിരിക്കും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പുതിയൊരു പദ്ധതി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വക്കീലൻ തള്ളി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് അച്ഛനെ വരുത്താൻ പോകുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ മർമ്മത്തിൽ തന്നെ അടിച്ചിരിക്ക മുള്ളിനെ മുള്ളോണ്ട് എടുക്കാൻ ആ തള്ളയുടെ ബുദ്ധി അപാരം ഇതിനിപ്പോ സാറന്തിനെ എത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അയാൾ വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കാർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത മറ്റൊരു മുഖമുണ്ട് അയാൾക്ക് പത്തു വയസ്സു മുതൽ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയ വൃത്തി കെട്ടൊരു മുഖം അയാൾ ഒറ്റൊരുത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് നിരപരാധിയായ എന്റെ അമ്മയെ ആത്മഹത്യ ഒരു കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഇഷ്ടമുള്ള എന്തിനും ഞാൻ പോകും ഒരു തെങ്ങും തടയാൻ വരണ്ട ഒരെ പോയില്ലേ പാവ എന്റെ അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ തന്നെ ഒടുന്നിനെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച അമ്മ പോകാൻ തന്നെ കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പോക്കെ അമ്മ മരിച്ച് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഒരച്ഛന്റെ പെണ്ണുപിടിക്കൽ കേട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഗതികത്ത മാനായിപ്പി അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ടൊന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഈ സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നു ആ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പതിവാ ദൈവം തമ്പുരം വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഈ നശിച്ച മുഖം എനിക്കിനി കാണാം ഹലോ ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ജോസഫാ ആ എന്താ ജോസഫാ ഇന്നലെ മുതൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു ആ അതിരിക്കട്ടെ ഇന്നലെ അവിടെ നിന്ന് കെ കെ വാരി വിളിച്ചിരുന്നു പപ്പ ഉടനെ നാട്ടിലെത്തണമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ നമ്പറിലേക്കാ വിളിച്ചത് ആ എന്താ കാര്യം ഏ ഒന്നുമില്ല ആ അത് പിന്നെ ചെറിയൊരു അല്ല എപ്പോഴാ അവിടെ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ അങ്ങ് പിരിഞ്ഞ രേഖനമ്മേ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ അഡ്വക്കേറ്റ് കുട്ടി കൃഷ്ണ വരില്ലേ ഒരു വക്കാല തൊപ്പിട്ട് തന്നാ മതി പിരിച്ച് രണ്ട് രണ്ട് പാത്രമാക്കി കൈ തരാ ഫീസും വേണ്ട കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലോ ആ നല്ലത് ഇതെടുത്ത് അകത്തിടാലിയുടെ അകത്തിടാൻ തെളിവാണ് എന്താടാ കരയോ അതല്ല ആ സിംഗപ്പൂര് പപ്പ വടിയായി ഇന്നലെ നാല് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് നേരെ മുറി കയറി കഥ അടച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതുവരെ കഥ തുറന്നിട്ടില്ല വിളിച്ചിട്ടും കൊട്ടിയിട്ടും ഒരു അനക്കമില്ല തട്ടിപ്പോന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ട് മല നേടുന്ന മയങ്ങിയാവും ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മന്ത്രി സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല അതിന് സംസാരിക്കാൻ നിന്നിട്ട് വേണ്ടേ കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചോദിച്ചു ഞാൻ പോയി നോക്കാം അയാള് പിറന്ന മേനി നിന്ന് പൂജ ചെയ്യാ 
എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ചില ചിട്ടകളും രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ആരെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്റെ തനി സ്വഭാവം ഞാൻ കാണിക്കും സുഖമില്ലേ മരുന്നാണോ അല്ല മദ്യം പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സേതു തന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഇവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നോട് ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഈ വൃത്തികെട്ട മകൻ സാറിന് കാണണ്ട സാറത്തിനെ പിങ്ങോട്ട് വന്നത് സാറിനെ കണ്ട കൊല്ലം നിൽക്കാൻ സിഗ്നപ്പ് സാറ് ശരി മാറിയ
ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് <laughs> കുഞ്ഞുമോളിലേക്ക് പറയണം രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് പപ്പ വിളിക്കും വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണത് പുറത്തേക്ക് കടത്താൻ ഇച്ചേക്ക് മുഖത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ഉണ്ടക്കണ്ണ് മാത്രമല്ല അകക്കണ്ണും കൂടിയുണ്ട് ഈ ക്രയ വിക്രയങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിണ്ടി എന്റെ പിണ്ണം വെക്കാൻ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ദൈവമേ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ ഈ വക്കീൽ പെടുത്ത പാട് നമ്മുടെ കോളേജിന് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കിരീടം കിട്ടിയ സന്തോഷം പങ്കിടാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുവാദിക്കില്ലേ അതിന്റെ അടിച്ചുപൊളി അവിടെ ഒരു കടുവാക്കോലം കണ്ടാലും ഇക്കാലത്ത് 
അവിടെ മഹാലക്ഷ്മി വാഴിൽ നിന്ന് പഴമക്കാര് പറയും ഇതൊന്നും നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഇതേവര് ഉറങ്ങിയതല്ല വെറുതെ ഒന്ന് കിടന്നതേ ഉള്ളൂ ആ മോളെ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ മോക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ ഇത് പെട്ടി ലിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി അയ്യോ എന്തിനാ പപ്പ ഇതൊക്കെ ഈ തങ്ങോട്ടും വാങ്ങു മോളെ ഞാൻ എന്താ അണ്ടിഞ്ഞോട്ടാണ് ആ അതെ ആ എടുത്തു നോക്കിയേ എടുത്തു നോക്കിയേ മോക്ക് എടുത്തു നോക്ക അളവ് ശരിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിന്നെ കണ്ടാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നാല് പെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയല്ല എത്ര നിന്റെ ഹിപ് സൈസ് എന്റെ കണക്കൂട്ടിലൊന്നും പെറ്റാൻ വഴിയില്ല കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പം രണ്ട് ലാർജ് അടിച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ല മോളെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ആ റാസ്കലിനെ പറ്റി എന്റെ മോനെ പറ്റി തന്നെ അവൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ കാര്യം അവൻ ആളങ്ങനാ അത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യയിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം പ്രശ്നമാ ആരും അത് പുറത്തു പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ എന്തിനാ കൂടുതൽ പറയുന്നേ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും സ്വന്തം തന്തയായി എന്നോട് അവൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ കാണുന്നില്ലേ അവൻ കളിക്കുന്ന കളിക്കട്ടെ എന്റെ കളി ഞാനും കളിക്കും മോളെ വാശിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല അല്ലെ സിംഗപ്പൂരും അന്വേഷിക്കട്ട് അപ്പൊ അറിയാം എന്നെ കണ്ടാ ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സ് തോന്നി മോളതേ ഈ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി കുഞ്ഞുമോളെ അവൾ അവിടെ അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ നമ്മ കൽപ്പ കൊച്ചുവാർത്തവനൊക്കെ പറഞ്ഞു മോളിങ്ങോട്ട് ഇരിക്കെ ഇവിടെ കുറെ അലവലാതിലുള്ള കാരണം നിന്നെ ഒട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ വേണ്ട പിന്നെ ആവട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശരിയാവൂല നിങ്ങൾക്കും ചില സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ പ്രഭാതമായ കരകുളം കമലാക്ഷിയുടെ നാപ്പത്തഞ്ച് ജീവനാംശ കേസ് ഞാനല്ലേ ബാധിച്ച് ഇതുകൂടാതെ പൂർണ്ണത്തെ കേസുകൾ മാനഭംഗം ബലാത്സംഗം എന്തും വേണ്ട സ്ത്രീകളോടാണല്ലോ എപ്പോഴാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവും ഇല്ല മോളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞു പപ്പ എന്ത് എന്തോ കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോടും പറഞ്ഞു വേറൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അയാളുടെ പേരിൽ കിടക്കുന്ന ഈ വീടും പുരയിടവും ആരുടെ പേരിൽ എഴുതണമെന്ന് ആയിരിക്കും അല്ല കൊച്ചമ്മേ അതെങ്ങനെ നിനക്കറിയാം എന്നോടും എന്തോ കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് നിന്നെ ആരെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ പോയ ചെയ്യുന്നതിന് അവളെ വഴി കുറയുന്ന പാവ നമ്മളല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്തും കേൾക്കാൻ നമ്മള് ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് പറയണം അത് ഇച്ചയ് പറഞ്ഞോ അതെങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് അടങ്ങി ഒതുക്കി ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ പറയാൻ ഇച്ചയ് കലക്ക വെള്ളത്തിലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ അതിന് എരയിടണം എരയോ ആ സേതുവാണ് നമ്മുടെ എര എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ വസുന്ധരയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും വസുന്ധരെ അമ്മാവൻ നല്ല മൂടിലിരിക്കുമ്പോ കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞു പതേക്കെ അടുത്ത് കൂടണം ആ ഫോട്ട് എന്നാ ഇച്ചയ് അടുത്ത് കുടിക്കോ പെട്ടെന്ന് സേതുവിന്റെ കാര്യം എടുത്തിടണം അപ്പൊ അയാളുടെ ധാർമ്മികരോഷം ആളിക്കത്തും ഉടനെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണം അയാള് സാധിച്ച് തരും എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വക്കീലിന്റെ ബുദ്ധി എന്നാ വിളമ്പ് ചീര ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് സെക്കൻഡ് നോക്കോ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും കേക്കാം ട്രീം ട്രീം കണ്ണടച്ച ഇങ്ങോട്ടോ അയ്യോ പപ്പ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ പിന്നെ വലിയ പപ്പ 
നിനക്ക് വരണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ നീ പോയി തുറക്ക് എന്താ ഇവിടെ ബഹളം ആരാ അവിടെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ ആരാന്നോ അത് മാളൂന്റെ ക്ലാസ് മീറ്റാ പത്മിനി ഒരു ഡൗട്ട് കേൾക്കാൻ വിളിച്ചതാ ഡൗട്ടോ കുഞ്ഞുമോളെ <laughs> 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 രക്ഷകർത്താവ് വിളിക്കുന്നു അമ്മ ആഗതിയായാലും കഷ്ടം പാവം കുഞ്ഞുമോൾക്ക് ഇന്നത്തെ രാത്രി കാളരാത്രി തന്നെ എന്താ പപ്പ ഞാന് ഞാൻ നിന്നോട് എന്തോ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനെ മോൾ എവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ മുറി അവിടെയോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് വാതില് കുറ്റിയിടണ്ട സിംഗപ്പൂരിലെ ജോസഫ് ഡാനിൽ അങ്കിളില്ലേ ആ അങ്കിള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാ പപ്പ അറിയുന്നത് അതറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പപ്പ ഈ വേഷത്തിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം പപ്പ ഇനി വല്യ പപ്പയുടെ വേഷത്തിലായിക്കൂടെ കാണുക അതെന്തിനാ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്റെ മക്കളെ അമ്മയും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഈ പപ്പയ്ക്ക് കഴിയാത്തോണ്ട് പപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കെട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോളിൽ ആരോടും പറയരുത് പറഞ്ഞാലെന്താ പറഞ്ഞാലെല്ലാം കുഴപ്പമാവില്ലേ പപ്പയും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സൗന്ദര്യ പണകൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി മോളെ എപ്പോഴും വഴക്ക് വരുന്ന അമ്മൂമ്മയുടെയും മാമന്റെയും ദേഷ്യമൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ടൊന്ന് കഴിയണ്ടേ അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ പപ്പ ഈ വേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാ ചേച്ചിമാരോട് പോയി പറയട്ടെ മോളിപ്പ ആരോടും പറയരുത് പറഞ്ഞ പപ്പ ഇവിടുന്ന് പോ അങ്ങനാണെങ്കിൽ പപ്പ പറയുന്നത് മോൾ അനുസരിക്കണം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നാലും മോൾ ഇക്കാര്യം മാത്രം ആരോടും പറയുന്നു ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാര്യം 
കിഴങ്ങ ഇവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം നിക്കടാ ഇവിടെ നിന്നോട് പഠിക്കാത്ത കാരണം തന്നെ എന്റെ ദുഃഖങ്ങൾ വന്നു പറയാൻ ഇവിടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരിടെ എനിക്കില്ല അഭയം തേടി വന്ന ഈ അഭയാർത്ഥിയെ കൈവെടിയരുത് എന്താണ് അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രം വസുന്ധര ചേച്ചിയുമായി പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം സേതുമാധവൻ സാന്നി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടുതലാ ഏത് നേരവും മദ്യപിച്ച് മധവൻ മത്തനായി വക്കീൽ ആപ്പീസിൽ കുത്തിയിരിപ്പ കക്ഷികളോട് സമാധാനം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ മടുത്തു എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ചെന്ന പുളിച്ച തെറി തല്ലുവായിരിക്ക് മറുപടി ഇന്നലെ വക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ ചെന്ന പക്കിറ്റ് മറുപടിയാ എന്താ ഇത് അണപ്പല്ല എന്താടാ ഒരു നറ വ്യത്യാസം ഇത്രയും കാലം ആ ഏഭ്യം വക്കീലിന്റെ പുറകെ കൈമണി അടിച്ച് ഇറങ്ങണല്ലേ നീ എനിക്കറിയില്ലേ നിന്ന് അമ്മയെ കാണുമ്പോ അപ്പന് കാണുമ്പോ അയൽക്കാരനെ മറക്കും ഒരു പണിയില്ലാണ്ടായ വാതരോഗിയായ അമ്മുമ്മയും വായു രോഗിയായ അപ്പുപ്പനും പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി അന്ന് സഹായിക്കണം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ശീലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ശരിയല്ലേ സിംഗപ്പൂരടി താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഇനി ഇവനില്ല കൊച്ചേട്ടന്റെ പുന്നാര മോൻ പട്ടളയെ പഠിച്ചിറക്കി വിട്ടതാ ഇപ്പൊ പണിയും പോയി പല്ലും പോയി കുടുംബം പട്ടിണിയിലായപ്പോ കേറി വന്നതാ ഓഹോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അത്തന്റെ റാസ്കൽ ഇറക്കി വിട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാവില്ല അവ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഏടാ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ പണി അറിയാം എനിക്ക് എല്ലാ പണി അറിയാം ഡ്രൈവിംഗ് കുക്കിംഗ് വാഷിംഗ് പിന്നെ പാചകം എല്ലാം എനിക്കറിയാം എന്തൊക്കെ പാചകം അറിയാം എനിക്ക് അപ്പം പുട്ട് കടല അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഡബിൾ എം ആണ് നിനക്ക് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അടുക്കള പണിക്ക് ഒരാളുടെ പൂവും വേണോ അതിന്റെ വരവും ലുക്കും അത്ര ശരിയല്ല ഒന്ന് പാളിപ്പോ എന്താ സ്ഥിതി ഞാൻ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് കുടുംബം നന്നാക്കാൻ വേഷം കെട്ടി കൂടാൻ നിൽക്കുമ്പോ കുറെ കേസ് എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച കാര്യം മറന്നു പോകരുത് വക്കീലിനെ കാണാൻ വരുന്ന കക്ഷികളോട് ഞാൻ സമാധാനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടുത്തു അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഇതേ ഒറ്റ മാർഗം ഉള്ളൂ ഏതായാലും പാളിപ്പോയില്ലല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തോ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്തിനാ സാറേ മണിയടിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ മണിയടിച്ച് ഞാനിവിടെ കഴിയുന്നതിന്റെ പാട് വല്ലതെന്ന് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ ഡേ ഇതിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ ഒരെണ്ണം ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരത്തില്ല കാരണം ഞാൻ തുണിയും മണിയില്ലാതെ പൂജ ചെയ്യുന്നവരുടെ വിചാരം ഈ മണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എത്രയും വേഗം നാടകം നിർത്തുന്ന ബുദ്ധി കൈവിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല സ്വന്തം വീട്ടിൽ കള്ളവേഷം കെട്ടി ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കബളിപ്പിച്ചാനാവും അടുത്ത കേസ് അതോടെ കുടുംബ കേസ് ക്രിമിനൽ കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഭർത്താവില്ലാതെ ഈ ലോകത്തൊരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ലെന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ആ തള്ളയും കുഴുത്തുരുമ്പ് വക്കീലിനെയും കൊണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ സമസ്താപരാധം പറയിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഈ വേഷം അഴിക്കുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നാലും ഈ കുഴി ബോംബുകൾ അവിടെ അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഓരോന്നായി പൊട്ടി പൊട്ടി അവസാന താറ്റം ബോംബോടുകൂടി എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയും സേതുമാധവനോട് കളിക്കല്ലേ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും സേതുമാധവൻ ഒരു കത്തുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ വായിക്കടാ പ്രിയപ്പെട്ട സേതുമാധവന് 
ആരെയും അറിയിക്കാതെ പപ്പ ഇവിടുന്ന് പോയ വിവരം വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത് പപ്പയെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് പതിനെട്ടുകാരിയായ ഒരു ചൈനാക്കാരിടാ ചൈനാക്കാരി പെണ്ണിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച വിവരം ഒരു പക്ഷെ മറ്റാരെങ്കിലും വഴി സേതു അറിഞ്ഞു കാണും അതിപ്പോ പോലീസ് കേസായിരിക്കുകയാണ് വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു അമ്പത്തഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അമ്പത്തഞ്ചുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് മറ്റൊരു കേസ് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പപ്പയെ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് അയക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം എനിക്ക് കുട്ടിയമ്മയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു കത്ത് ചുരുക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ജോസഫ് ഡാനി എത്ര എണ്ണത്തിന് ഈ കിഴവൻ എന്താ ഇത്രയ്ക്ക് അധികം ഒരു സംസാരം നെപ്പാങ്കിൽ ലവി ഒരു ദുമ്മിയ കാർപ്പ് പെനാങ്കില് ഒരു വലിയ പാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആ സ്റ്റാച്ചു കണ്ട ഇതുപോലിരിക്കും എല്ലാം ഇതുപോലിരിക്കും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്തൊരു ശുഷ്കാന്തി നല്ല ശുഷ്കാന്തിയാ നിനക്ക് ചില്ലറ ശുഷ്കാന്തി ഒന്നും പോരല്ലോ എന്താ പാടിയാൾ പറഞ്ഞു എന്നെ സിംഗപ്പൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു എടോ പെരാങ്കെ നീ എന്റെ അടവാങ്കി തന്നെ കയറി പിടിച്ചല്ലോ ദേവു ദേവു പ്ലീസ് ദേവു താൻ എന്താ വിളിച്ചിട്ട് നിൽക്കാത്തത് ശരത് പ്ലീസ് ഇത്തവണത്തേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം എനിക്ക് നല്ല മൂടില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല തബലെ താളം മുറുമ്പോ മൂട് താനേ വന്നോളും ദേ പണിക്കര് സാറിന്റെ ചീത്ത കേൾക്കണ്ട സെന്റ് ആന്റണീസിലെ സിംഗിങ് ബേർഡ്സ് എന്ന പേര് വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിട്ടോ ചെല്ലടോ സപ്പോർട്ടിന് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കടോ താമ്പാ കമോൺ
ஒரு கவிதை வாடிய ചോദിക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തിയതിനാ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ആണോ കുട്ടിയമ്മേ എന്നാളെ വിളിക്കൂ 
എന്റെ കരയാനുള്ള സമയമൊക്കെ പപ്പ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി മതി ഇനി എന്റെ മോള് പപ്പ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കണക്കൂട്ടലുകൾ പപ്പയ്ക്കുണ്ട് അതൊന്നും തെറ്റില്ലെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോ എവിടെയോ ഒരു പിഴ പപ്പയ്ക്ക് പറ്റിയോ എന്നൊരു സംശയം എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പപ്പ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലേ ഒരച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എന്റെ മക്കളുടെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തു കൂടി ആയിരുന്നു ഞാൻ അല്ലേ മോളെ എന്നിട്ടും എന്തിന് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നീ പപ്പ എന്ന് മറച്ചു വെച്ചത് ഒരു തമാശയായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ശരത്തിനെ കുറിച്ച് പപ്പ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്റെ മോളുടെ തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒരിക്കലും പപ്പ അതിനെതിരെ നിൽക്കില്ല മക്കളോടൊപ്പം അല്ലാതെ പിന്നെ പപ്പ ആരോടൊപ്പം നിൽക്കുക പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഭദ്രമാക്കണം അതിനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് പപ്പ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പപ്പയോടൊപ്പം മക്കൾ നിൽക്കണം നിങ്ങളാരാ നിനക്കതറിയാം 
അത് ഈ മുഖം പറയുന്നുണ്ട് എടാ കൊച്ചിനെ കക്കാം കീറിന്റെ വീട്ടിൽ കള്ളനാദ്യം തിരിയുന്നത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പഴുതായി പ്രേമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പിഴപ്പിക്കാൻ കണ്ടുവെച്ച പെണ്ണിന് ചങ്കുറപ്പുൾ ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തുണയുണ്ടോ എന്നായിരിക്കും നിന്നെ പോലുള്ള തന്തയ്ക്ക് അവരെ കത്തോമാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കരുതി ലക്ഷങ്ങൾ പോക്കറ്റ് മണി നൽകി നാട്ടിൽ തനിച്ചാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ എണ്ണപ്പാടത്ത് കഷ്ടപ്പെടുണ്ടാക്കുന്ന കാശിന്റെ കൊടുപ്പിൽ അഹങ്കരിച്ച് കളിച്ചും കുടിച്ചും കൂത്താടി നടക്കണം നിനക്കൊക്കെ കാണാൻ കൊള്ളാതെ പെമ്പിള്ളരെ കാണുമ്പോ കണ്ണു ചൊറിയും അങ്ങനെ വല്ല ചൊറിച്ചിലുമാണ് എന്റെ കുട്ടിയോട് തോന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആട്ടിച്ച് ഞാൻ പല്ലുറപ്പിക്കും മേലാൽ അവിടെ കാണുകയോ സംസാരിക്കുകയോ എന്നാ അറിഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ വന്നത് മനസ്സിലായോ വെക്കണം തീർന്നോ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചെടുത്ത കുറെ കഥകൾ അയച്ചു വിട്ടില്ലേ കുറച്ച് എനിക്കും പറയാനുണ്ട് അതുകൂടി കേട്ടിട്ട് പോണം അച്ഛനും അമ്മയും എണ്ണപ്പാടത്ത് സമ്പാദിച്ച പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പോണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കളിച്ചും കുടിച്ചും കൂത്താടിയും നടക്കാൻ മാത്രം തരം താഴ്ന്നിട്ടില്ല മേലേപ്പാട്ട് ഡോക്ടർ നരേന്ദ്ര മേനോന്റെ മകൻ ശരത് മേനോൻ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് മേലപ്പാട്ട് രാഘവ് മേനോന്റെ കൊച്ചുമകന് ജന്മനാട്ടിലെ വേരുകൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അറ്റുപോകുമെന്ന ഭയവുമില്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ പേരക്കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ കണ്ണു ചൊറിഞ്ഞെന്നോ അത് ശരിയാ പക്ഷേ അത് പെണ്ണിന്റെ ചന്തം കണ്ടിട്ടല്ല മനസ്സ് കണ്ടിട്ടാ മുടിയും നിറച്ച് വടിയും കുത്തി നടക്കേണ്ട ഈ പ്രായത്തില് കോമാളി വേഷം കെട്ടി ചെറുപ്പം ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്ന വലിയപ്പന് പേരക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരർത്ഥം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അവളുടെ അച്ഛൻ സമയമാകുമ്പോ പറയേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞോളാം പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി ദേവികയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് തടയാൻ ഈ ചങ്കുറപ്പ് പോരാ വരട്ടെ ദേ എന്റെ നാവ് ചൊറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഒരാണ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട ആണുങ്ങളെ കുറെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂക്കിന് താഴെ ഈ മീശയും വെച്ചോണ്ട് നടന്നാൽ മാത്രം ആണാവില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ ഷേവിതകളെ ശൗന്തള നീ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ മാത്രം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ആ കിളവിയുടെ ആട്ടും തൂപ്പും കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ കോലവും കിട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ഒത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാ അതിനിപ്പോ എന്താ നീ എന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അയ്യടാ എന്തൊരു ജീവിതം മെല്ലേ എന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടാലുണ്ടല്ലോ മുന്നും പിന്നെ നോക്കാൻ വല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് പുല്ല ഒന്ന് പോകാൻ പറ എടി നീ മാവല്ലേ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അയ്യോ മാവ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാലും അല്ല ഇവരോട് ചോദിക്കാം ഞാനും ശകുന്തലയും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തോടാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ എ ബി സി ഡി എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ സ്പോൺസർ ഞാനല്ല എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ നിന്റെ ആണോടാ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു സാറ എന്റെ ഭാര്യയിൽ പോലൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഞാൻ പിന്നെ ലൗക ജീവിതം വിടിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മചാരിയായി കഴിഞ്ഞ ഈ പാപത്തിന്റെ തലയിൽ ഈ പാപത്തിന്റെ കല കെട്ടി വെക്കാനാണോ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ വല്ല ഉദ്ദേശം എന്റെ കുഞ്ഞിനോടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുഴിച്ചു മുറിക്കാൻ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അരക്കകത്ത് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു എടാ പറ നിനക്ക് ജീവൻ വേണോ ജീവിതം വേണോ രണ്ടും വേണം ഞാൻ കൊണ്ട് പറയിക്കേ ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കണ്ട കെട്ടിക്കോ എന്താ വേറെ ഹ 
മരുമകളുടെ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയിട്ട് രഹസ്യ വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖിച്ചു പിടിങ്ങനെ കഴിയല്ലേ നല്ല മാവൻ തന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഞങ്ങൾ ഈ നാടകം കളിച്ചത് ഇനി തനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇറങ്ങിപ്പോടോ കൊച്ചോടോ ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും കാലം എന്നോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി രണ്ടു ഈ മുറ്റത്തെ കാലം ഉത്തരത് ഇറങ്ങി പോടാ ഞാൻ പോകാം പക്ഷെ ഒന്നോർത്തോ അഞ്ചാറ് പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ള വീടായത് പിന്നെയാളും ആകെ തുണയ്ക്കുള്ള ഏക ആന്തരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇനി വരുന്നതല്ലേ അനുഭവിച്ചോ ഇറങ്ങി പോടാ താൻ പോടോ സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പ ഹേമങ്കര ഡിമിക്ക് നീ വാടി ഇനി ആ താലി എടുത്ത് പുറത്തോട്ടോ നീ എന്നിവരുടെ കൂടോത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു അന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ഏതൊരു ഭാര്യയായാലും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു പരിധി വരെ അനുസരിക്കേണ്ടി വന്ദനേ നോളന്താ വല്ല ഇരിക്കുന്നേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആർ യു ഓൾ റൈറ്റ് നമ്മുടെ കൊണ്ടിരിക്കും മോളോട് ഒരു കാര്യം പറയണേ ഞാൻ വന്നത് അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ ഇനിയോട് ബാക്കിക്കാൻ പാടില്ല ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഭർത്താവായിരുന്നു അവൻ റാസ്കൾ മക്കൾക്ക് നല്ലൊരു അച്ഛനായിരുന്നു അവൻ റാസ്കൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം നിനക്ക് ഇവനെ എവിടെ വേണോ അതോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വേണോ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉറക്കം ഉണർന്ന ഉടനെ കിടക്കപ്പായിരുന്നു ചൊല്ലാൻ അമ്മ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛന്റെ വക സർവവും ദേഹവും സൽപുത്രനായി നൽകുന്നു താതനും അത്ര കാരുണ്യമുള്ളൊരു താതനെ നിത്യവും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തിനാണെന്നറിയോ കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് കരുതി എന്റെ കുടുംബത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ സഹായം വേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇപ്പോ പക്ഷേ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറയാറായോ സാർ ആയി പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേഷം കെട്ടലിന് അർത്ഥമില്ലാതാവും അവസാനത്തെ കരുവ് നീക്കാനുള്ള സമയമായി നാളത്തെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സേതുമാധവൻ ആ ലക്ഷ്യം നിർവഹിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുത്തിനെ പൊകച്ചു പൊറത്ത് ചാടിച്ചിട്ടില്ലേ നീ എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് 
എടി കഴുത്തിൽ താലിയും ഇട്ട് ഭർത്താവിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണും നല്ല വളരെടി ആ അതിലൊരുത്തിയാ നീ എന്നിട്ടിപ്പ ശീലാവധി ചമയുന്നു നീ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ഇനി കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടുപോരുന്ന് അത് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം ഇതെന്റെ വീടാ എന്റെ മോന് ഞാൻ കൊടുത്ത വീട് എന്നോടുള്ള വാശിക്ക് അവൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറില്ലെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലല്ലേ അവൻ ഒഴിവായ തക്കം നോക്കി തള്ളേ മോളും കൂടെ തറവാടോട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കുടിയേറിയത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം നീ നിന്റെ കുടുംബവും ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കോണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കം ഞാൻ പക്ഷെ ഒന്നോർത്ത് നീ ഇനി എവിടെ പോയി വിളിച്ചാലും ജീവിതാവസാനം വരെ എന്നോടൊപ്പമേ കഴിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ വിളിച്ച വരുത്തി ആ മനുഷ്യൻ അമ്മയുടെ കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് കേറി ചെന്ന് അമ്മയെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ <laughs> വസുന്ധരെ വേണ്ട വിളിക്കണ്ട എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയി തൊലയട്ടെ തല നിറച്ച് അസത്തക്കള മതി അമ്മ ഇനി മിണ്ടരുത് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടത് അവരല്ല നിങ്ങളാണ് ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതും കേട്ട് നിങ്ങളുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളി അതിനുള്ള ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആദ്യം എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടമായി ഇപ്പതാ എന്റെ കുട്ടികളെയും തലതെറച്ച അസത്തുക്കളാണത്രേ അല്ലമ്മേ ലോകത്ത് ഒരമ്മയ്ക്കും ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടിക്കാണില്ല ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഇത്രയും നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടിക്കാണില്ല എന്റെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്താ തെറ്റ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്റെ ധൈര്യം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങള് എന്റെ ജീവിതം തല്ലി തീർക്കാൻ അമ്മയോടൊപ്പം കൂട്ടുനിന്ന കുട്ടിമാമൻ എന്താ കാട്ടിയത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഞാനൊരു വിട്ടി ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ എന്നോളം വളർന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോ പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം ഇനി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആരും കടന്നു വരണ്ട സേതുവട്ടം പറയാറുള്ളത് പോലെ ഒരമ്മയായി മുത്തശ്ശിയായി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല പപ്പ പറയും വരെ ആരോടൊരു പറയരുതെന്ന് കുഞ്ഞുമോളെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്തിരുന്നു സാറ് എന്നും മക്കളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പപ്പ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ വേഷം കിട്ടി പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയാണ് പപ്പയുടെയും വേദന പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞനുഭവിക്കുന്ന വീർപ്പ് മുട്ടലും എനിക്കറിയാം ഒടുവിൽ നീ എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ തോന്നു ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാനല്ല വന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണണ്ട കാണണം കാണേണ്ടി വരും നീ ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി കഴിയാൻ പോകുന്നതും എന്നോടെ പോയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വന്നാ പിന്നെ ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെ നിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ മരിക്കാൻ പറഞ്ഞ തയ്യാറല്ല ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും എല്ലാം മറന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ആ 